Ich hab's. Ah, es kippt, es kippt. Ja. Der ist komplett wackelig. Den kann ich einfach abbrechen. Der knackt hier schon. Das ist unser Holzlager. Das lastete bisher unter anderem auf drei alten Birkenstämmen. Oh. Oh, haut den Lukas. Oh, Vorsicht! Halt mal. Das geht nicht. Entweder ich filme oder halte. Na dann, film mal lieber. <lacht> Oh, so, wie war es denn hier so, ne? Steht wieder. <lacht> Und es ist staubig ohne Ende. <lacht> so. Jetzt, wo die Birken endlich weg sind, können wir den Boden eben machen. Ach du meine Güte. Guck, was das ist. Ich sehe dich. Das ist ein alter Fußabtreter, den wir hier gefunden haben. Ich habe es noch mit einem Spachtel glatt gezogen. Das ist lebenhaltige Erde, die sollte eigentlich alles verschließen. Wir haben das jetzt mal noch ein bisschen eingeebnet, dass wir dann auch nicht so ein krasses Gefälle haben wie vorher. Und ich habe hier hinten den Abstich, den wir an Gras hatten, gleich wieder frisch angepflanzt. Das hier sind die Regale, die ich damals gebaut habe. Die stehen hier noch. Die sind sozusagen in so einer Art U-Form gemacht. Und genau das wird dann auch hier wieder passieren. Das heißt, hier kommt ein Regal hin. Hier ist ein Regal und hier kommt dann noch ein Regal hin. Und dann ist hier das dritte U. Da kommt hier ein Regal hin und da und dort. Also alles hängt auf diesem einen Balken, der hier noch da ist. Der da. Der hält praktisch diese ganze Konstruktion hier hinten. Und jetzt müssen hier überall neue Balken hingestellt werden, die dann eine neue Konstruktion halten. Ich habe hier vorne jetzt noch drei Platten angestückelt. Aber es ist schon, schon spät. Schon weit nach 21 Uhr. Da hinten rennt schon die Mäuschen rum. Die kleinen. Und wir hoffen, dass wir morgen hier dann das Dach hinkriegen. So ein Holzschuppen baut sich nicht an einem Tag. Morgen geht's weiter. Weiter geht's. Das restliche Dach muss abgedeckt werden. Vielleicht sogar 15. So. Irgendwas ist passiert. Das ist eine Konstruktion. Die muss weiter hinter, ja. Ach, hier hat man untergefüttert. Alles klar. Die Tür von dem ehemaligen Klo. Der Balken dahin kippt gleich wieder. Ja? Okay? Weiter vor, weiter vor, weiter vor. Wir legen es jetzt hier. Ja? Und jetzt hier. Ich hab's. Ah, es kippt, es kippt. Ja, das kippt, das kippt. Ich halte hier alles. Ja, ja. Okay, ich hab's. Da unten ist ein Flut. Und einer nehmen. Die ganze Farbe hier. Bei allem Upcycling ist natürlich auch wichtig, dass man die giftigen Abfallstoffe ordnungsgemäß entsorgt. Deswegen kommen die ganzen Farbreste in eine Tüte und auf den Sondermüll. Unsere Pfosten waren nicht lang genug. Es passt alles nicht aneinander, ne? Das ist der Nachteil von Recyclingholz. Aber ehemalige Ossis sind die geborenen Upcycling-Experten. Was nicht passt, wird passend gemacht. Jetzt wurden die 50 Jahre lang aufgehobenen Winkeleisen ihrem rechtmäßigen Zweck zugeführt. Ich halte mal fest hier. Ich zerfließe hier langsam. Hm. Schrauben. Really? Jetzt nicht die Bohrmaschine, oder? Doch, doch. Oh, oh, oh. Bauprojekte dauern lange und ein Großteil besteht aus Warten. Okay. 
bitte. Gern geschehen. Nächste Schraube. <lacht> Komm jetzt bitte. Das ist warm hier. Ja. Ja. Ich habe keinen Sonnenhut auf und keine Sonnencreme. Und jetzt beginnt der eigentliche Spaß. Und das meine ich ernst. Oh, Vorsicht, die obere Platte rutscht gleich weg da. Die ist nicht fixiert. Ich dachte, der hält es fest. Ja, ich ist nicht fixiert. Wo wird mit dem ersten Hand runter hier? <lacht> Leg doch mal deinen blöden Bohrer zu sehen. Nee, den Leg doch mal runter. Ich kann doch hier nicht weg. Gut. Leg doch mal bitte. Pass auf, und zwar der obere Strich. Ach, Leute. Also so. Ihr könnt das ja machen. Geh noch mal mit dem Winkel ran, ne? Ich hab auf der linken Seite also einen Arm. Ich, ich hab auf der linken Seite nur einen Arm. Sieht auch aus hier, ne? Du hast eine tragende Rolle. Welche Worte ist der obere oder der untere Strich? Der obere. Der, der den Balken länger macht. Oh, das ist ein Projekt hier, das ist unfassbar. Und ich habe schon gesagt, das Projekt an dem Komposthaufen war krass. Yay! Erschlafen von einer Latte. Aber das hier ist. Das klappt alles gut. Das, äh Und hier drehen. Wenn ich wüsste, wo das ist, deine ja. Hand davor. Ich sehe das nicht, Herr so. Meine Brille auf, ich sehe es nicht. Ja, das. Dreht sich da was? Du machst es ganz großartig. Das funktioniert nicht. Mit links kann ich doch nicht arbeiten. Und ohne Brille. Doch. Los. Wir haben hier und hier vorne noch einen Querbalken angebracht, damit das jetzt auch wirklich sicher steht. Und jetzt sind die ganzen Dachlatten drauf. Und hier ist noch eine dazwischen gezogen worden. Hier haben wir noch ein Kreuz reingemacht. Und oben drauf ist die Dachpappe. Wie dieses Hexenwerk entstand, zeigt dieser kurze Zusammenschnitt. Und auch die Dachrenne hängt hier wieder dran, bereit, den Regen aufzufangen. Und hier haben wir noch frisch gepflastert. Das war's mit dem Video zur Reparatur unseres Holzunterstands. Und da kommen jetzt noch haufenweise neue Regale rein. Und wenn ihr wissen wollt, wie man solche schönen Holzregale macht aus alten Holzbrettern, schaut auf jeden Fall mal bei meinen alten Videos vorbei. Dort findet ihr das Video vom Bau dieses Holzregals hier und viele andere Upcycling-Projekte. Und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.